हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जैकलेट एजुकेशनल चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद द एसरसन एंड रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड यू ऑफ एन आर कन्फ्यूज विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो आपके इस डर को किल करना है एंड जानना है कि हाउ टू डील विद एसरसन एंड रीजनिंग सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट एसरसन एंड रीजनिंग में दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो कि एसरसन में एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसी स्टेटमेंट का रीजन आर में दिया जाता है जैसे कि आर से डिनोट किया जाता है फॉर एग्जांपल एसरसन में दिया जाता है कि स्टूडेंट्स आर ऑफ एन स्केयर ऑफ एसरसन एंड रीजनिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट होता है और रीजन में दिया जाता है कि एसरसन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आर कंफ्यूजिंग तो ये एक रीजन होता है वही एसरसन का मोस्टली तो उसमें फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं तो चार ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सभी एमसीक्यू में होते हैं पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है कि बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है रीजन जो है वो एसेशन का सही एक्सप्लेन कर रहा है एसेशन को सेकेंड ऑप्शन में होता है कि दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का तो इन दोनों में लिंक नहीं है लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद एक ऑप्शन देता है ऑप्शन नंबर थ्री जो कि होता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स जैसा कि एसरसन एक सही स्टेटमेंट है लेकिन रीजन जो है वो गलत है सिमिलरली फोर्थ स्टेटमेंट जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो बताता है कि एसरसन इज फॉल्स लेकिन रीजन इज ट्रू तो इस तरह का क्वेश्चन होता है एसरसन एंड रीजनिंग तो चलते हैं इसे किस तरह डील करें की टू आंसर इट करेक्टली कोई भी आंसर हो मतलब कोई भी असरसन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हो उसमें क्या की होता है कि उसको हम करेक्टली आंसर करें तो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि बी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक कंसेप्ट तो आपको अगर कंसेप्ट किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग है उसमें आप तो आप कोई भी असरसन रीजनिंग को इजिली कर सकते हैं लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कोई भी बेसिक कंसेप्ट उसके पीछे आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा नेक्स्ट है रीड बोथ एसेशन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट अटेंटिवली इंडिविजुअली रिपीटेडली एंड वन आफ्टर द अदर तो दोनों ही स्टेटमेंट को हमें अटेंटिवली पढ़ना है और एक एक करके पढ़ना है इंडिविजुअली पढ़ना है और रिपीटेडली पढ़ना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको मिनिमम दो बार आप एसेशन को पढ़ें एग्जाम में और मिनिमम दो बार रीजन स्टेटमेंट को पढ़ें तो रिपीटेडली पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है एंड वन आफ्टर द अदर ये आपको मैं आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि एक के बाद एक क्यों पढ़ा जाता है मतलब एसेशन के बाद ही क्यों रीजन को हम पढ़े चलते हैं हमें एक ट्रिप है एक जो ये शॉर्ट ट्रिक है ये मेरे एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूं ये हमेशा सही भी नहीं हो सकता है तो बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर करेक्ट विथ रीजन बींग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप सबको भी ये जानकर पता चला होगा कि एग्जाम देने के बाद बहुत बार कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला वो सही होता है कि बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं और आर जो होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है लेकिन जो है ये हमेशा सही नहीं हो सकता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैंने वर्ड मोस्ट यूज किया है तो आइए देखते हैं एग्जांपल तो इस बार जो डिसंबर टू का जो नेट का पेपर हुआ था उसमें से ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं देखिए जैसे कि क्वेश्चन आया था कि एसेशन में हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया है ग्रेटर हाइड्रो पावर पोटेंशियल रीजन में था कि हिल्स प्रोवाइड एन एल्टीट्यूड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम्स तो ये बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन जो है बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है क्यों एसेशन का स्टेटमेंट सही है तो इसमें भी सही होगा आंसर नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आया था कि इन सॉइल क्रोमियम थ्री प्री डोमिनेट क्रोमियम सिक्स और क्रोमियम सिक्स जो है इजिली रिड्यूस टू क्रोमियम थ्री बाई ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल तो अगर आप हमको कुछ पता ही नहीं कि क्रोमियम है क्या उसका केमिस्ट्री क्या है अगर हमको कुछ भी नहीं आता है उस स्टेटमेंट के बारे में चाहे वो एसेशन का स्टेटमेंट या रीजन का तो मैं तो क्या करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन नंबर वन को ही टिक करके आता हूँ और हाँ इस बार अगर जिसको ये नहीं आता था जिसने एक नंबर को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका आंसर सही भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑप्शन नंबर वन सही होता है लेकिन कंसेप्ट का बात आया मोस्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा वही ऑप्शन सही होता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको पढ़ने के बाद आप समझ ही जाएंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है और आपको टेंशन भी नहीं होगा जैसा कि इस क्वेश्चन में दिसंबर 2019 का दिया गया था कि देर इज अ जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स 
तो एसेसन पढ़ने के बाद मैंने कहा था एटेंटिवली पढ़े फिर एक बार पढ़ते हैं देर इज जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स तो ये क्या कह रहा है कि अगर सपोज लेटस एज्यूम ये अर्थ है और ये इक्वेटर रीजन है तो वो बोल रहा है कि यहां से हम इक्वेटर से पोल रीजन को अगर हम जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा क्या ये सही है बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इक्वेटर में जो है वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है और जो पोल्स में है वहां पर लेस बायोडाइवर्सिटी मिलता है तो पहले से हमें पता चल गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग था इसलिए हम तुरंत ही रीजन को पढ़े बिना ही हम आंसर दे देंगे कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो यहां पे कंसेप्ट प्ले करेगा की रोल दिसंबर 2019 का क्वेश्चन फिर एक क्वेश्चन हम लेंगे ये जून के 2019 में आया था अगेन कंसेप्ट कि एसेसन में दिया गया था कि स्टेटोस्फियर इज स्ट्रॉन्ग लिलियन स्ट्रक्चर रीजन में दिया गया था स्टेटोस्फियर इज न्यूट्रल स्टेबल तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है हम स्ट्रॉन्ग है कि रीजन जो है जोन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेरिक लेयर जो है और वो जोन लेयर के बारे में हम अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको भी हम इजिली कर सकते हैं जैसा कि स्टेटोस्फेयर इज न्यूट्रल स्टेबल ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटोस्फेयर में बहुत से ओजोन के बारे में हम पता है कि ओजोन स्टेटोस्फेयर में होता है और ओजोन का फॉर्मेशन उसका टूटना ब्रेकिंग सब कुछ होता है स्टेटोस्फेयर में तो वो स्टेबल नहीं वो अनस्टेबल ही रहता है हमेशा तो यहाँ पे रीजन जो होगा वो गलत होगा तो इसको बार बार पढ़ने के बाद इंडिविजुअल पढ़ने का हमें समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट के द्वारा की ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे हम देखेंगे कि जून 2019 में जो है 2019 में वो ऑप्शंस के जो है ना वो पोजीशन को चेंज कर दिया था क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप पहले ऑप्शन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बल्कि यहाँ पे वो चेंज करके पोजीशन यहाँ ले आया तो आपको मार्क करते वक्त भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कहाँ पे क्या दिए गए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है लेकिन हमें मुश्किल तब आती है जब ये वाला आंसर सही होता है एग्जाम में जी हाँ बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ये हमें मुश्किल में डाल देता है कि ये दोनों तो सही है हमें दोनों कॉन्सेप्ट पता है लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो किस तरह हम जाने चले देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो पहले स्लाइड में बताया था कि अटेंटिवली इंडिविजुअली रिपीटेडली एंड वन आफ्टर द अदर तो वन आफ्टर द अदर इसलिए कहा था क्योंकि एसेसन के बाद ही रीजन को पढ़ना है और एसेसन के बाद अगर हम रीजन को पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं फिर उसके बाद ये भी पता चलेगा कि जो रीजन है इसका एसेसन से लिंक है या नहीं ये उसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं तो एक एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे कि ये दो के जो डिसम्बर के एग्जाम में ये आया था एसेसन में दिया गया था कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जियो थर्मल लोकेटेड इन दम पैसिफिक बेल्ट नोन एज रिम ऑफ फायर तो जियो थर्मल साइड जो की जो अर्थ के अंदर जो हीट होता है उसको यूज करके जो वाटर को वेपर होके उसके बाद वो हम एनर्जी जनरेट करते हैं जिसे की जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं तो वो मोस्टली जियो थर्मल साइड जो है रिम ऑफ फायर में मिलते हैं जो कि पैसिफिक बेल्ट में है तो ये असरसन बोल रहा था रीजन क्या था रीजन ये था कि जियो थर्मल फील्ड रिक्वायर कम्बिनेशन ऑफ थ्री जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल कंडीशन जो कि है जियोथर्मल एनर्जी के लिए वाटर का सोर्स होना चाहिए अंडरग्राउंड इम्परबेबल रॉक दैट ट्रैप्स वाटर इम्परबेबल रॉक होना चाहिए जो कि वाटर को ट्रैप करता है और लार्ज मास ऑफ हॉट रॉक इन दिजिनिटी ऑफ वाटर स्टीम तो वाटर सिस्टम के पास लार्ज मास ऑफ हॉट रॉक होना चाहिए तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है कि क्यों पैसिफिक बेल्ट में ही रिम फायर जो है वहां पे जियोथर्मल साइड्स होता है हाँ अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है अगर रीजन में दिया गया होता कि पैसिफिक सर्कम बेल्ट में जो है वहां पे वल्कनो ज्यादा पाए जाते हैं जिसे कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं तब हमारा ये एसेसन सही होता कि हाँ जहां के वहां पे वहां पे वल्कनोस प्रेजेंट है और वहां वो पैसिफिक क्वेश्चन के पास जियोथर्मल एनर्जी करेक्टली और अच्छे से हम हार्नेस करते हैं तो वो हो जाता उसका लिंक लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है इसका इसके साथ कुछ लिंक इतना नहीं है कि क्यों मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जियो थर्मल साइड आर लोकेटेड इन दर्कम पैसिफिक बेल्ट तो तब आ जाएगा ये हमारा ऑप्शन सही और आपको डरना भी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन को क्योंकि मैंने एक एनालिसिस करके देखा है कि बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नेट के तो इसी बार का हम एग्जाम्पल ले हैं एनालिसिस से पता किया है कि टोटल आठ एसेसन रीजनिंग आए थे इसमें सिर्फ दो ही थे इस तरह के क्वेश्चन की बोथ एन आर आर ट्रू 
एंड आर इट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो सिर्फ 25 परसेंट क्वेश्चन इस तरह आएंगे और मैक्सिमम आते हैं कि पहला वाला ऑप्शन कौन सा वाला कि बोथ एन आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए लेकिन मोस्ट का मतलब नहीं है कि हमेशा आता है तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है और अटेंटिवली इंडिविजुअली रिपीटेडली और एक के बाद एक पढ़ना है स्टेटमेंट सो दैट वॉज इट इन दिस वीडियो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड यू हैव लर्न सम टेक्निक्स टू डील विथ एस एंड रीजनिंग आपको कुछ टिप्स मिले होंगे आई होप यू ऑल्सो डू वेल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड इफ यू हैव एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन फॉर द डेली क्विजेस एंड प्रिपेयर वेल कीप स्माइलिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो